हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा करी सक्रिय निष्क्रिय प्रतिकारकता सक्रिय प्रतिकारकता मतलब कि जय कोई एंटीबॉडी अपना शरीर में निर्माण पाए तो आपने शू कही सक्रिय प्रतिकारकता जो आ एंटीबॉडी बहार दाखिल कर निष्क्रिय प्रतिकारकता जम कि आप उदाहरण ले लीजिए कोई एवं रोग के जी अंदर बहार एंटीबॉडी आपने आप फॉर एक्जाम्पल टेटेनस सर्पदस तो आ कंडीशन अंदर आपने बहार जो आप एंटीबॉडी है तो ये निष्क्रिय प्रतिकारकता उदाहरण थे सक्रिय प्रतिकारकता में जय आप कोई एंटीजेन प्रथम वक्त आप जय एंटीजेन संपर्क में आई है तरह आप शरीर जो प्रथम प्रतिजार आए ये दाड़ी में जो एंटीबॉडी उत्पन्न थे ये कही सक्रिय प्रतिकारकता त्यारबाद आप चर्चा करी थी कि रसीकरण एट कहूँ तो रसीकरण ये कॉन्सेप्ट है आखो स्मृति आधारित जो प्रतिकारकता गुण है एना पर आधार रखे जेम जय आप शरीर में कोई एंटीजन ने जय बहार दाखिल कर दाखिल कर एंटीजन तरीके कईपण होके दाखला तरीके कोई जीवन अथवा तो निर्वल जी सजीव होके अथवा तो एन कोई डेराइव मतलब प्रोटीन पाई सके तो आ जय एंटीजन अपना शरीर में दाखिल कर प्रथम प्रतिचार आंटीबॉडी उत्पन्न कर आ एंटीबॉडी ने अपने बी लसिका कोषो टी लसिका कोषो जैसे स्मृति आधारित कोषो कही है मेमोराइज करे मेमोरी थी रखते भविष्य में जैसे आज एंटीजन अपना शरीर में फरी दाखिल कर सारे आ प्रतिकार आज कोषो है बी लसिका कोषो टी लसिका कोषो ये शू हे एंटीबॉडी निर्माण कर आज एंटीबॉडी हे मोटा प्रमाण में निर्माण कर आ रीत शरीर में शूँ रक्षण रोग ना सामना कर चर्चा करी थी एलर्जी तो एलर्जी ना मतलब कि जय आप शरीर कोई प्रतिजन साधारण प्रतिचार आप कही एलर्जी थे यू कहवा तो एलर्जन कमी थी बचे पड़ागल हो सके कपासना तंतुओं कपासना रेशाओ में दूरता हो कई हो सके दूर न रचकण हो गए तो एलर्जी लक्षण आप एलर्जी लक्षण में समाज करते हुए कि आँख ने नाक में पानी स्त्राव थो प्रवाही स्त्राव थो श्वास ले तकलीफ पड़ी ओके छीक आ तो आप लक्षणों से एलर्जी में जेनी जवाबदार जो कोष होते हैं मस्ट कोषो आ मस्ट कोष जय रफ चलता है तूटे तरह हिस्टेमाइन सेरेटोनिन स्त्राव करो आ हिस्टेमाइन बे कार्य था ये वेसो कच डायलेटर है मतलब कि रुधिर वही विस्तरण करते कारण ब्लड प्रेशर शू थे डाउन जाए आ उपरांत एक ब्रोंको कॉन्सट्रेटर से मतलब कि आप जो श्वास वही है संकोचन रहे आपने श्वास ले पड़े तकलीफ पड़े ओके तो आज लेक्चर में आप जुशु हमें कि स्व प्रतिकारकता स्व प्रतिकार प्रतिरक्षा जो रोगों से विषय चर्चा कर स्व प्रतिकारकता क्षमता स्मृति आधारित जो प्रतिकारकता है सामान्य रीते सेना पर आधारित है तो आप शरीर जो स्पर्जात परजात वे भेद जो पारखी सके आधारित है जनरली आज है ये मुख्य सिद्धांत उप सिद्धांत पर कार्य करे नंबर वन कि अपना उच्च कक्षा पृष्ठवंश्य परजात अथवा तो परजात सजीव कई हो सकते परजात अणु के परजात सजीव वे भेद रखा क्षमता
અને બીજો જે સિદ્ધાંત છે એ છે કે આપણું જે શરીર અથવા તો આપણી જે રોગ પ્રતિકારકતા એ આપણા જ શરીરના વિરુદ્ધ કાર્ય કરે જે જનીનિક હોય શકે અથવા કોઈ અજ્ઞાત કારણ પણ હોય શકે જેના કારણે આપણું જ શરીર આપણી જ વિરુદ્ધ આપણા જ રોગ પ્રતિકારક તંત્ર એ આપણા જ શરીરના કોષો વિરુદ્ધ કાર્ય કરે તો એને આપણે શું કહીશું સ્વ પ્રતિકારક્ષાનો રોગ જનીનિક અથવા તો અજ્ઞાત કારણથી આપણી જ પ્રતિકારકતા આપણા શરીર વિરુદ્ધ કાર્ય કરે તો એને આપણે શું કહીશું સ્વ પ્રતિરક્ષા શું કહેવાય સ્વ પ્રતિરક્ષાનો રોગ એટલે કે ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ उदाहरण तरीके जवाबदारेविस એક્ઝામ્પલ આપણે બુકમાં નથી પણ જનરલી ઉદાહરણ લઈ લેવાય તો માયસ્થિનિયા ગ્રેવિસ આ આપણા ચેતા સ્નાયુ સંધારણનો રોગ છે જનરલી શું હોય કે આપણા જે સ્નાયુ કોષ છે બરાબર એ સ્નાયુ કોષ અને જે ચેતા છે બંને વચ્ચે અવકાશ હોય જેને કહેવાય છે ચેતા સ્નાયુ સંધારણ એ ચેતા કોષ આપણા સ્નાયુ કોષ સુધી મેસેજ પહોંચાડે છે સિટાઇલ કોલાઇન દ્વારા તો એ જ્યારે આ સંધારણ જ્યારે આ જોડાણ જે છે એ ડિસ્ટર્બ થાય તો એ ટાઈમે આપણા સ્નાયુ ચોક્કસ કાર્ય કરી શકતા નથી તો એને આપણે શું કહીશું માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ એટલે શેનો રોગ છે તો ચેતા સ્નાયુ સંધારણને લગતો રોગ છે ત્યાર પછી આવશે મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ स्क्लेरोसिस આ ઉપરાંત બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ડાયાબિટીસ આપણે ડાયાબિટીસ ટાઈપ ઓફ 1 ડાયાબિટીસ ટાઈપ ઓન એક્ચ્યુઅલી એને ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ મેલિટસ ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ મેલિટસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો ડાયાબિટીસ મેલિટસ ટાઈપ 1 ની અંદર જે સ્વાદુપિંડ છે સ્વાદુપિંડ ના બીટા કોષો ને નુકસાન થાય સ્વાદુપિંડ ના બીટા કોષો ને નુકસાન થાય તો એ ટાઈમે પૂરતા પ્રમાણમાં ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થતું નથી તો આ બધા જે રોગ છે એની અંદર આપણું જ પ્રતિકારક તંત્ર એ આપણા જ શરીરના કોષો વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે रसिका अंगों चर्चा कर
तो अब आप जुए लसिका अंगों तो आप लोग जो मानव अधिकार खंडर से हम मुख्यतः चार रचनाओं में समावेश था इसे लसिका अंगों पेसी कोसो अनेक लग ग्रावियों अंगों में जैन आप इसको कहें एंटीबॉडी आप लोग जो प्रतिकारक तंत्र है ये मुख्यतः त्राण बाबत हो गया था इसे नंबर वन जितने एंटीजन ने बोल के नंबर टू इन्हें प्रतिचार आए इन्हें नंबर थ्री इन्हें भविष्य में आने से उगल से याद आए इसे तो बात करें अपने एमआ लसी का अंगों की तो लसी का अंगों को कार्य सोचे तो लसी का को सुन निर्माण करो नंबर वन सीधा कोशिश करो निर्माण नंबर टू आज ये कोशिश है इन्हें परिपक्व बना दो इन्हें परिपक्व था और नंबर थ्री विभेदी कर ओके आ मुख्य लसिका अंगों का ऐसे हो लसिका अंगों मुख्य तो है ये बात मुझे बहुत चीत रहा है आज प्राथमिक लसिका हो अन्य द्वितीय लसिका हो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स अथवा जैसे कहते हैं सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स अने सेकेंडरी अथवा तो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स प्राथमिक लसिका अंगों की बात करें तो हम पहले ओर से अस्थि मज्जा जिन्हें आप लोग कहिए इसे बोन मेरो अस्थि मज्जा तो अस्थि मज्जा जैसे बी अने टी लसिका कोष बी अने टी लसिका कोष में निर्माण स्थान है आउटरांड रूधिर ना चिकला पन कोष हो जाए दरे का दरे का निर्माण क्या था इसे अस्थि मज्जा है क्या बात बात करी आपने बीजा जैसे ऑर्गन बीजो जैसे प्राथमिक लसिका आम जैसे इसे थाइमस अग्गेर में दोनों इधर थार ग्रंथि विषय आपने जो ही गया है थाइमस ग्रंथि उस आज एक थाइमस ग्रंथि है जो अस्थि मज्जा એટલે કે બોન મેરો અહીં આગળ બી લસિકા કોષો પરિપક્વ બનશે ટી લસિકા કોષો નું નિર્માણ ક્યાં થાય છે અસ્થિ મજ્જા માં થાય છે પરંતુ તે પરિપક્વ ક્યાં બનશે થાઇમસ ની અંદર હવે પરિપક્વ બનવું હોય એટલે સ્વે સમજો ધારો કે આ બી એ કે ટી લસિકા કોષ છે તો જે કોષ અસ્થિ મજ્જા ની અંદર જ પરિપક્વ બને છે એટલે કે બોન મેરો માં પરિપક્વ બને છે અને આપણે શું કહીશું બી લસિકા કોષો અને જે કોષ બોન મેરો માંથી નીકળી થાઇમસ ની અંદર પરિપક્વ બને છે એને આપણે શું કહીશું ટી લસિકા કોષ પરિપક્વ બનવાનો મતલબ શું તો અહીં આગળ આ કોષો ની ઉપર રિસેપ્ટર્સ નું નિર્માણ થાય છે જે તે એન્ટિજન ને લગતા રિસેપ્ટર્સ નું શું થાય છે નિર્માણ તો આ શું છે રિસેપ્ટર્સ ओके okay, तो आने सुबह इस बार भी विवेदी करने तो परिपक्व होता है। तो थाइमस ग्रंथि में किधर हैं? इन उस स्थान के अंदर जो दही नी नजीक अन्य छाती नास्ते में नीचे। जो शुरुआत में अंदर आज एक ग्रंथि से एक खुबज बूटी हुई है। पर तो जेम 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 उम्र होती जाए, हमें वहाँ ग्रंथि के इधर किंतु हम अहिं अगर टी लसिका को सुनो माँ परिपक्व स्थान से टी लसिका को सुनिए अगर परिपक्व है और यहाँ आज एक बात ही है इन्हें थ्रोन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स सॉरी थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी 